。大家好，比特币价格已经重返5 5 K， 那是否代表短期牛市回归了？反正这两天视频也提醒大家，黑天鹅线有可能是跌不下去哦。我是一直在看涨比特币，包括前面做多的一些利润，一直是坚定在持有。那等下来聊一聊其中的原因，以及比特币四个小时，朋友也让我多聊一聊短线哦。不过我基本上全部都是在玩大长线。那等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKS 邀请链接注册交易，返佣百分之二十。我们先来看一下比特币周线的这张图表，特别是可以观察一下比特币自2022年到2023年，从1 5 K 开始开启的一大波牛市，到现在比特币最近已经是盘整了快200多天，虽然价格是在下跌的，但是我的观点， 2 0 2 2年当时在2 0 K 左右，是在这个位置，希望很多粉丝朋友，如果比特币有下跌，你可以分批去买入抄底。甚至 all in 比特币，那现在为什么我的观点比特币牛市是还在？我们可以观察一下，就是一大波上涨的牛市，有几次回撤的位置是精准给大家命中，特别是当时在这个位置暴跌的时候，也是只有跌了百分之二十，很多人就觉得比特币又进入熊市，却忽略了就是整个趋势早就已经在这个位置扭转。那这种下跌的位置也就跌了百分之二十啊，而且底部当时也是有跟朋友们判断，感觉是有一个头肩底的形态。我们可以看一下它的几波回撤，包括四十九 K 到这个三十九 K 的回撤，也就百分之二十，或者是这一次七十四 K 到后面这一个最深的跌幅四十九 K， 最多也就回撤百分之三十三。以及最近判断也不准，因为前面几波7 4 K 或者是当时这个7 0 K 的高点也是有逃过几波，甚至做空，但是最近的这一些下跌也是判断不准啊。或者我们可以观察一下，就算这一次6 5 K 到这个低点跌了 18% 目前算是熊市吗？那我们可以观察一下以往的熊市啊，我个人是觉得还是牛市，因为像这种 33% 的回撤，空间涨了。三倍到四倍，跌个百分之三十三，有可能只是牛市中的正常修正啊。那我们可以观察一下历史上的熊市，比如六十九 K 的高点到这个低点，动不动空间都是下跌百分之五十，或者是这个高点到这个低点也是跌了百分之五十。像这种下跌，有可能就要小心啊，特别是能在高点的位置给大家套顶，以及我们可以观察一下二零一九年当时这个位置的牛市。它前面是涨了三倍，不过遇到一个黑天鹅事件，后面空间是跌了百分之七十。不过我们可以观察一下，就是这一波牛市更像二零一五年当时的牛市。我们可以看一下它几波牛市中上涨后面的修正啊、哦，比如当时这个高点也是涨了三倍到四倍，从高点到这个低点，它空间是跌了百分之四十，以及这个高点跌到这个低点，空间是跌了百分之三十五。后面这个高点到这个低点，空间是跌了百分之三十四；这个高点到这个低点是百分之四十；这个高点到这个低点是百分之四十。但是我们观察后面的走势，主力为什么要这么洗盘？就是因为空间涨太多了，或者是车上盈利的那些投资者，车子太重，他需要利用这一种大幅的甩轿，或者是让轿上一些坐的不稳的一些投资者全部下车。后面有可能空间才会拉得更猛，所以我们可以观察一下，就是这一波的牛市确实是很像二零一五年到二零一七年，每一次甩轿，空间甚至是更低啊，百分之二十，百分之二十，时间是拉得很长，这个位置拉了两百多天，那现在是甩了百分之三十三，但是我们观察一下这个区间里面，这个位置也是接近百分之二十，又涨了接近百分之二十，甩了百分之二十，又涨了接近百分之二十。又甩了百分之接近百分之二十，或者是最近都是，反正就是一个大幅度的在这边洗盘，也不排除有可能是牛起的结构。如果这个位置能稳住，我的观点是尽量
多方的利润，还是持有长一点啊。然后我们来看一下比特币日线的这张图表，来聊一下比特币的短线啊。不过我的观点，如果这几天有看我视频的朋友，那一条黑天鹅线也是跟大家讲，有可能这个位置是跌不下去啊。那如果你有在做多的朋友，我个人是觉得你可以去赌它的大长线啊，因为。这个位置有一个好的现象，我们可以观察一下，就是这根下跌啊、哦，它为什么重心不继续下移？而且前面也是有跟大家讲过，这边是又出了一个多方的拇指线，或者是前面也是有很多组多方的拇指线，这两个是一个多头的吞噬，或者是整个片区里面其实有一大片就是多方抵抗的 K 线。那短期这个位置价格再涨，好的现象是我们可以观察一下这一根蜡烛，你开盘跟收盘加起来除以二，它蜡烛中间一半，实体中间一半的位置，昨天这一根蜡烛它是高点有把这个中间一半给涨过去哦，不过不好的一点是它收盘的时候这中间一半的位置没有涨上去，那现在好的一点是价格目前又在。这一个上灯线里面来波动，短期我们尽量就观察，短线有一个很重要的压力，大约是在五万五千八百美金附近，也就是这一根 K 线的低点以及这一根 K 线的低点，短期观察一下这个位置会不会有阻力，如果上去，那有可能就确定这个位置陷阱，应该可能就是一个陷阱，或者是。估计可能就是二字架。然后我们来看一下比特币四个小时的技术图表，可以观察一下，感觉四个小时比特币已经开始要走一个正 N 型的结构啊、哦。不过我们短期也要观察一下，就是这边如果是一个箱体的结构，它现在是有一点在突破的迹象啊、哦。我们就尽量观察一下这个位置，如果短期涨多了，它要继续往上突破，就是刚刚提到的那一个压力。大约是在这个位置，上面是有一点压力。那如果不继续往上突破的情况下，这个位置盘整，如果是在低点有在做多的一些朋友，尽量观察一下短期这个支撑位，不能价格重新回来。或者是还有一点，四个小时已经是有一组多方的插入线，以及这两根也是一个多方的插入线。那如果这边是一个箱体的结构，我们就尽量观察，还有一个反手位，你多头的支撑。也可以从下方的这个低点，就是移到大约五万三千七百美金附近，然后上方的一个压力位大约就是在这个位置啊。不过我的观点，我们可以观察一下这一个丝绸线啊，因为目前如果要看趋势的话，就是整个趋势在短线里面，它目前上方。还是压在头上，那有可能这个位置不排除可能涨一涨会不会盘一盘，然后再涨一涨会不会盘一盘，或者是突破一下，有没有可能再跌下来，然后继续盘整，也是有这种可能性啊。但是我们观察它的整个大长线，或者是观察比特币的整个周线，我个人观点，它的整个趋势就是向上的，所以尽量希望朋友们还是以看涨比特币为主啊。最后感谢大家收看第二幕。